Чаще год от года из темной глубины Сплывает ночью кто-то на желтый свет луны Все чаще год от года далеко от земли Сплывает в море кто-то и топит Корабли далеко от земли, в океане погибают корабли. Может быть, скоро мы с вами увидим не то еще. Может, в Париже появится завтра чудовище. В сене плескаться ужасное будет чудовище. Чудовище, чудовище. На загадку века нет, пока ответ ли. Что дальше будет неизвестно, а жеребцы науки ли. Разводят руки, не знаю ничего. Что вам угодно. Вы, профессор Аранакс. У профессора Аранакса свадьба в церкви святой Женевьевы. Благодарю вас. До свидания. Любите друг друга в счастье, в горе, в здравии, в болезни. Пьер Аранакс, наденьте кольцо своей жене. Жаклин Дюсо, наденьте кольцо своему мужу. Ава Мария Грация Плена, Доминус Текум Бенедикта Туин Мулия Рибус, Эд Бенедиктус Фруктус Вентрис Туи Езус. Ора про нобис, нобис пекаторибус, нука тин гора, ин гора мортис ностре. Амэн, амэн. Объявляю вас мужем и женой, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Встаньте, дети мои. Любите друг друга и будьте счастливы. Поздравляю вас со священным браком. Поздравляю вас. Поздравляю. Поздравляю. Благодарю вас. Поздравляю. Спасибо. Вы профессор Аранак? Да. Вам из военного министерства. Я скоро вернусь. 
Идемте. Извините. Профессор Аранак. Я рад, профессор. Пожалуйста, прошу. Прошу. Кристобаль Колон. Военный английский корабль. Пробой на борту. Гигантская пробоина. Шанон. Этна, Империал, Наполеон. Крупнейшие корабли Франции, как вам известно. Итальянские корабли. Немецкие корабли. Пробоины, 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 пробоины. Франция нуждается в вас, профессор. Император нуждается в вас. Я нуждаюсь в вас. Цивилизация нуждается в вас. В то время как император Наполеон III ведет трудную, но победоносную войну, Неся свет цивилизации народам Африки, Мексики, Индокитая, в эту трудную минуту, Господин в это историческое время подрываются основы колониальной политики. Создается угроза нашей великой и благородной цивилизаторской миссии. В эту трудную минуту, Чем я обязан? В эту трудную минуту каждый должен исполнить свой долг на своем посту. Чем могу быть полезен? Солдаты в песках и джунглях, матросы в океанских просторах. Я... В министерстве. Всего лишь естество испытатель, скромный ученый, господин Роя. А вот как ученые вы нам нужны. Мы обращаемся к вам, к вам, знаменитому исследователю морских глубин. Какое-то неизвестное животное вот уже целый год атакует и пробивает корабли всех цивилизованных государств. Мы организуем собственную французскую экспедицию со временем, но нам нужны срочные данные. Поэтому мы приняли любезное приглашение американского правительства, и вам надлежит отправиться с американской экспедицией. Военный фрегат? Да, это опасная экспедиция, профессор. Для команды и для вас. А что это за животное? И животное ли это? Подводный аппарат. Исключено. Современная наука еще не доросла до такого проекта. Но даже если выдвинуть эту гипотезу, то вряд ли бы нашелся бы гений, который смог бы ее осуществить без солидной, грандиозной промышленной и финансовой базы. Но существование этого таинственного, значит, непонятного, опасного явления ставит под угрозу все наши ценности, и, следовательно, оно должно быть уничтожено. Всякое непонятное явление, прежде всего, необходимо понять, изучить и поставить под охрану закона. А мы и так... Беспощадно уничтожаем бесконечное количество редких животных. Я не ученый, господин Ранак, я военный. Безопасность Франции для меня превыше всего. Вы согласны принять участие? При условии, если я буду определять правомерность или неправомерность насилия по отношению к животным. Жак, слушаю вас. Сообщите срочно американскому морскому министру, чтобы господину Аранаксу была оказана всяческая 
помощь в его действиях. Я рад, профессор, что вы приняли наше предложение. Я рад, что вы хотите помочь нам. Вы настоящий европеец. Вы настоящий патриот. Вы настоящий француз. Я благодарю вас от своего имени и от имени его величества императора Наполеона III. Фрегат Блюстар ждет вас. Что случилось, Пьер? Вас призывает в армию? О, это сам Ройе? Да. Так, господину Аронаксу, профессору Парижского университета. Милостивый господин, если вы пожелаете присоединиться к экспедиции на фрегате Блю Стар, правительство Соединенных Штатов Америки выразит удовольствие, узнав, что в вашем лице Франция... Очень рад за вас. Капитан Фарагут предоставит ваше распоряжение каюту. Преданный вам морской министр Гобсон. Так это прекрасно. Я поеду с тобой. Пусть это будет нашим свадебным путешествием. К сожалению, дорогая, это военный корабль. И присутствие женщин на нем исключено. Может быть, тогда отказаться? Увы, приказ военного министра. К тому же я буду первым ученым, который отправится на изучение сенсации века. Извините. Что случилось, концерт? Господин профессор, там вам опять, опять. Что ты говоришь? Сундук. Сундук? Консель, отнесите в дом. Опять та же монограмма. Да, дорогая. Пожалуйста. Консель, опустите шторы и погасите свет. самого таинственного друга? Пьер, вы никогда ничего не говорили о нем? Расскажите. Хорошо. Это было год назад, когда появилось первое сообщение о морском чудовище. Я написал книгу. Она вышла в свет. И вот тогда по почте я получил посылку, а в ней было письмо с благодарностью за внимание к обитателям моря. И уникальные рукописи с описанием жизни глубоководных животных. Хитрая мистификация. Ложные сведения. Тебя хотят высмеять. Нет, Джордж, что ты? Это неправда. Господа, 
Идемте, я покажу вам нечто удивительное. Идемте, идемте. Прошу вас, господа, смотрите. Смотрите кругом. Вот здесь. Смотрите. Нет, Джордж, это не мистификация. К рукописи прилагались фотографии, рисунки. И вот это. Господа, подождите. Мне кажется, что между таинственным незнакомцем и вызовом нашего Пьера к военному министру есть какая-то необъяснимая, я бы сказала, загадочная связь. Знаешь, я видела сон. Вечно твои сны, мама. В современной науке нет ничего необъяснимого. Есть случайные совпадения. Прошу у вас гостиную, господа. Я люблю тебя, Пьер. Старинный сказки ты не веришь, что всех любовь сильнее. Судьба однажды стукнет в дверь, и друг уйдет за ней. Без синих волн, без дальних дорог не могут жить мужчины, а жены ждут, считая года. И будет так всегда. Тусклее станут звезд огни Без милого лица. И будут, как нарочно дни, Тянуться без конца. Без синих волн, без дальних дорог Не могут жить мужчины, А жены ждут, считая года. И будет так всегда, но вновь и звезды, и цветы засветятся вокруг, и всех счастливей станешь ты, когда вернется друг, без синих волн, без дальних дорог не могут жить мужчины, а жены ждут, считая года. И будет так всегда. И пусть судьба любви сильней, Любовь нельзя терять. Ведь только с ней, ты только с ней Счастливый можешь стать. Без синих волн, без дальних дорог Не могут жить мужчины, А жены ждут, считая года. И будет так всегда. Капитан, поставить паруса? Нет, крутой Бейдевинт. Механика. Есть. Механик. Механика капитану. Слушаю вас, господин капитан. Давление. Пять атмосфер. Вы там что, заснули? Да, часть. Есть. Господин профессор, с вами хочет поговорить капитан Фрагут. А -а -а. Доброе утро, господин профессор. Как устроились? Благодарю. Каюта отличная. Какая прекрасная труба, позвольте взглянуть. О, меняемся, я вам бинокль. Нет, не могу, подарок жены. Ну, пройдемте, я покажу вам корабль. Позвольте представить король гарпунеров Нед Лэнд из Канады. Профессор Аранакс, автор книги «Тайны морских глубин». А, это вы, профессор Аранакс? Наслышан о вашей фантастической догадке. Но в существование гигантского нарвала я не верю. Разве море не могло сохранить последние виды титанических существ? Годы их равны векам, а века тысячелетиям. Что-то я не встречал китов тысячелетнего возраста. Так долго живут только легенды. Чем же объяснить последние события? Длинным языком журналистов и богатой фантазией ученых. Зачем же вы отправились в эту экспедицию? Хм. Колумб поплыл на поиски сказочной Вест-Индии, открыл Америку. 
Чем же фамилия Ленд хуже, чем Колумб? И тому же в переводе она означает «Земля». Прошу прощения за Неда Ленда, господин профессор, он у нас немного не учтив, но я думаю, вы подружитесь. Вы оба любите море, правда, каждый по-своему. Чем же разница? Вы изучаете море, так сказать, в естественной среде. Он же предпочитает загарпунить их и вытащить на палубу, да. Ученых он считает белоручками, даже нас, морских офицеров, в тайне недолюбливает. Так в чем же дело, капитан? На свете много хороших гарпунеров, и каждый, я думаю, был бы счастлив отправиться в эту экспедицию. Да-да, что делать, что делать. Но, к сожалению, хорошие специалисты надо обладают дурным характером. А по твердости рук и верности глаза ему нет равных. Мы возлагаем на него особые надежды. Ну, конечно, не на него одного. У нас есть прекрасное сверхсовременное вооружение. Начиная от мушкетов, вот, с зазубренными стрелами и разрывными пулями. Осторожно, вы можете споткнуться, и она выстрелит. Ну, прошу вас, вперед, вперед, господин профессор. Пушки стреляют четырехкилограммовыми снарядами э, конической формы. И, наконец, наша милая дама. Прошу вас. Гарпунная пушка стреляет на расстоянии полумили. Ну, а что касается экипажа, то у него одно желание. Загарпунить единорога, вытащить на борт и изрубить на куски. Верно я говорю? Да, О, точно! Капитан, вам известно, что я отправляюсь в экспедицию при условии, если она будет только научной? Да-да, я об этом знаю, но может так получиться, что без пушек нам не обойтись? Обещаю 2000 долларов тому, кто первый заметит животное. Первый! Это красиво будет. Не беспокойся, распишу как надо. Давай. Вы заметили, господин профессор, что чудовище обычно появляется там, где идет война? Бесцельно проходит наша экспедиция. По-видимому, я напрасно дал совет военному министру направить Блюстар сюда, в воды Днейского океана. Почему же именно в этих краях последний раз видели чудовище? И кроме того... Договаривай, консель. И кроме того... В индийских княжествах до сих пор наблюдаются беспорядки. Представляю себе беспорядки на нашем корабле. Если в ближайшие дни не увидим Нарвала. Боевая тревога. Вы помните наши условия? Боевая тревога на случай, если чудовище вздумает на нас напасть. Консель! Когда-нибудь видели, чтобы чайки вели гнезда на спине у животного? Разрешите? Конечно.
Что угодно, господин профессор. Молчи, консель. Слушаюсь. Консель. Ты опять? Это Нед Лэнд, господин профессор. Попроси его не шуметь. Здесь не нравится мой голос. Вы мешаете мне работать. Лэн, я бы не хотел, чтобы вы испугали нашего Нарвала. Ты свободен, Консель. А, господин профессор, вот где ваш Нарвал. Это по вашей вине Люстар борозит третий месяц океаны мира. А тайна остается тайной. Вы что, действительно думаете, что существует ваш гигантский Нарвал? Да, мистер Лэнд. Чепуха это! Послушайте, что я вам скажу. Ваш гигантский нарвал перекусил трансатлантический телеграфный кабель и прочел вашу телеграмму, где вы сообщаете об этой экспедиции. Прочитал и уплыл в другую сторону. А мы рыщем, рыщем и натыкаемся на гнилые доски и рифы. И все по вине ваших ученых голов! Прошу вас, выйдите, Лэнд. Что? Вон. Что? Вон. А я... Скорей, на палубу! Там! Драка! Держи его! Что вы говорите? Давай. Действительно. Отставить? В чем дело, капитан? Они хотели повернуть корабль. Только можно болтаться в море. Как голодные гончие псы гоняемся за призрак. Тише! Это военный корабль. Мы тоже люди, капитан. Нам сказали, что плавание продлится два месяца. С нас довольно. У Вессона по ночам галлюцинации. Восемь человек лежат в тропической лихорадке. Еще неделя, и мы все передохнем, как мухи. Командуйте поворот, капитан. Хорошо. Если за сутки мы не заметим животное, я поверну корабль. Ну, борода! Сутки прошли, капитан. Командуйте поворот. Еще полчаса, мистер Лэнд. Отдыхайте.
Смотрите. Черт побери! Это штука по правому борту! Нильсан! Команда Гоев! Есть! Орудие! Заряжай! Быстро, 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 быстро! быстро. Капитан, вы помните ваше обещание? Что вы скажете об этом животном, господин профессор? Я думаю, что это электрический нарвал. Он может быть опасен так же, как электрический скат. Мистер Лэнд! Да. А ваше мнение, мистер Лэнд? По мне, что кит, что нарвал, все равно, капитан. Скоро его не устоит перед моим гарпуном. Вельстон! Есть. Скорость! 18 узлов давления на пределе. Сколько атмосфер? Пять с половиной, сэр. Поднять до десяти. Вы не ослышались, Вильсон. Вот это по-американски, капитан. А вы не боитесь, что мы взлетим на воздух прежде, чем настигнем цель? У меня приказ настигнуть животное. В приказе ничего не сказано о безопасности команды, господин профессор. Одна миля, капитан. Приготовиться к бою. Вы не посмеете. Бою! Поймите, профессор, изучать животное лучше на палубе, нежели в воде. Полмили, капитан. Огонь! Огонь! Вы нарушили приказ своего министра. Поймите, я стреляю только в целях самообороны. Как официальный представитель Франции я запрещаю стрелять. Мистер Лэнд, приготовились? Есть, капитан. Стойте! Мистер Лэнд, мистер Лэнд, осторожнее, это электрический нормал. Что вы делаете? Не мешайте. Лэнд, отойдите прочь. Господин профессор. Где мы? Если угодно, господин профессору, черевики кита. Где? Что ты мелешь? Это подводный аппарат. Подводный аппарат, а как мы здесь оказались? Я помню, пытался запретить мистеру Лэнду стрелять, потом какой-то удар. И вы оказались за бортом, сударь. А, это был удар нарвала. Если вам угодно так его называть. И ты упал вместе со мной в воду? Нет. Но состоя на службе господина профессора, я последовал за ним. Ты умеешь плавать? Да, господин профессор, он прекрасно плавает. Как мой гарпун. И вы здесь мистер Лэнд. Да, профессор, гоняюсь за наградой. И кажется, я ее уже заработал. Только вот не знаю, кто мне ее выдаст. Да, капитан Фрагут уже ничего не сможет сделать. Когда я прыгал за вами, капитан Фрагут закричал. Сломан грибной винт и в трюме пробоина. Пить. Где вода? Чувствовал в воде спину чудовища. А спина оказалась стальная. А потом нас всех затащили сюда. Люди без лиц. Как это? Вот так.
Послушайте, милейший, скажите, где мы? И кто хозяин этого корабля? Мои дела. Он или глухой, или... Ну, пейте, Лен. Не стоило нас спасать, чтобы тут же отравить. Господин профессор. А, господин профессор. А, Кансель. Идут. Уже утро или вечер? А тут не поймешь. Лэнд? Мистер Лэнд?
так и знал, что это подводная тюрьма. В Париже в это время у нас был второй завтрак. Господин профессор, такого даже я не смог бы вам приготовить. И тебе консель? Необычно. Да. Но вкусно. Мы сей тоже подкармливают, прежде чем их зажарить. Не ворчите, Нет. Подкрепиться не вредно даже перед гильотиной. Ну уж будьте спокойны, друзья. Живыми ими не дамся. Насколько я заметил, на вашу жизнь пока еще никто не покушался. А. Мы посмотрим. Куда вы, нет? Что здесь за тайны? Ну, это... О! Так. Нет. Нет. Господин профессор, что это? Сколько раз я вам говорил, Нет? Опасайтесь электричества, вы меня не слушаетесь. Господа, мы попали к вам не по своей воле. Мы члены научной экспедиции с борта американского корабля Блю Стар. И нам бы было приятно знать, кто наши хозяева. Послушайте, профессор, расскажите им нашу историю. Может быть, эти господа понимают по-французски. Господа, с нами произошло следующее. Нас пригласили принять участие в научной экспедиции, которая отправилась на поиски загадочного чудовища. Я, Пьер Аранакс, профессор Парижского университета, мой слуга Консель и гарпунер из Канады Нетленд. Может быть, господа понимают по-английски? Тогда ваш черед. For a long time we've been searching for your location, and we lost our hope to get reward for catching this wonderful animal. Business, gentlemen, is business, don't you see? Что же дальше? Консель, ты же знаешь немецкий. Скажи им что-нибудь. Ну что с тобой, Консель? Консель? Ну? Исчез. Али, какая низость. Хоть бы из вежливости словом обмолвились. Успокойтесь, Лэнд. Держат, как преступников в железном ящике. Отъявленные негодяи. Из какой страны? Из страны негодяев. Позвольте заметить вам, любезнейший Лэнд, что сия страна еще недостаточно ясна. 
обозначены на географической карте, а посему не спешите составлять мнение о командире и его экипаже. Мобилисен Мобили. Подвижный в подвижной среде. А что же означает буква Н? Чертовщина. Опять сон клонит. Ну и что, все равно нам спешить некуда. Сон. Лучшее лекарство от усталости и галлюцинаций. Как почевалось господину профессору? Превосходно. Будто заново родился. А как мистер Лэнд? Спасибо, господин профессор. Спал мертвым сном. Как вы считаете, господин профессор, долго нас протомят еще в этом железном ящике? Не знаю. Но полагаю, что случай нам помог приоткрыть очень важную тайну. Мы в большой опасности. До тех пор... Покуда какой-нибудь фрегат не захватит это разбойничье гнездо и не вдернет всю команду вместе с нами на рее, нужно что-то делать. Что именно? Бежать. Но сначала перебить всех тюремщиков. С ума. Чело. Извините. Какой длинный коридор. Спасибо, конце. Отча, в том же Сактеко. Доброе утро, господа. Да, я свободно владею французским, английским и немецким. И, конечно, мог бы объясниться с вами в самом начале. 
при первой нашей встрече. Но мне просто хотелось сначала понаблюдать за вами, прежде чем решить, как к вам относиться. Я знаю, что случай свел меня с профессором Парижского университета Пьером Аранаксом и его спутниками. Как прикажете именовать вас? Для вас я капитан Немо. Вы для меня пассажиры Наутилуса. Капитан Немо? Капитан Никто? Да. Обстоятельства столкнули вас с человеком, который порвал со всем внешним миром. А вы нарушили мое уединение. Невольно. Невольно. Неужели фрегат Блюстар невольно охотился за мной по всем морям? А вы невольно пустились в эту экспедицию? А вы, мистер Недленд, уж, конечно, невольно стреляли в меня из гарпунной пушки. Капитан фрегата считал, что он охотится за морским чудовищем. А если бы он знал, что преследует подводное судно, он что же, гонялся бы с меньшей энергией? Конечно, увидев вас на палубе своего судна, я мог бы погрузиться в морские глубины и забыть о вашем существовании. Разве я не вправе был так поступить? Это было бы право дикаря, но не право культурного человека. Я не знаю, что вы называете правом культурного человека. Я порвал с обществом и не повинуюсь его законам. И прошу вас впредь при мне не упоминать о них. Когда мы будем свободны? А вы свободны в пределах этого корабля. Извините, капитан, но это свобода узника в пределах темницы. Ну что ж, вам придется этим довольствоваться. Мы должны будем навсегда отказаться от возвращения на родину к близким и друзьям. Что касается меня, я никогда не дам слова не бежать отсюда. А я вас, мистер Ленд, и не прошу давать такого слова. Вы злоупотребляете своей властью. Это жестокость. Ну что вы, наоборот, это милосердие. Вы же взяты в плен на поле боя. Вы проникли в тайну моего бытия. Я просто в цели своей безопасности вынужден держать вас здесь. Просто вы предлагаете выбор между пленом и смертью. Да. А вас, профессор... Я попросил бы остаться. Ты свободен, консель. Прошу, профессор, садитесь. Курите. Вы поддерживаете связь с Гаваной? А, нет, это не гаванский табак. Это море снабжает меня водорослями, богатыми никотином. Скажите, капитан. Да? В Париже со мной происходили странные события. Я получал посылки, в которых были необыкновенные сведения о морских глубинах. Рисунки, фотографии и даже плавающие раковины. А знаете, всему причиной ваша книга. Когда я прочел ее, я понял, что... Эту книгу написал человек умный, талантливый и, самое главное, влюбленный в море. Тогда я решил содействовать вашей сложной и трудной работе. Вы делали иногда неверные заключения. В частности, что раковины не умеют плавать. О, этот аргонавт. А знаете, что его еще называют наутилус? Да, вот в своей книге вы дошли до предела знаний, но земных, земной науки. А я хочу вас пригласить в путешествие в страну чудес. Пожалуйста.
капитан, вы любите море. Я здесь живу. А что может быть лучше море? Дыхание его чисто. Оно не подвластно деспоту. На поверхности они еще могут сражаться, убивать друг друга. Но стоит погрузиться, погрузиться в море, власти кончается. Только здесь человек поистине свободен. И знаете, я решил совершить подводное путешествие вокруг света. Если вы согласны, профессор? Будете помогать мне в моей работе. Здесь у меня собрана вся мудрость мира, начиная от Библии, кончая современными исследованиями атомов и молекул. Вот это последние работы по психологии, космогонии, биологии, электричеству. Прошу вас. Все эти книги я собрал в разных странах. И, конечно, без них я... Я не смог бы построить свой наутилус. Пожалуйста. Разрешите задать вам один вопрос, капитан? Да. Мне кажется, что вы не случайно встретились с нами. Вы знали, кто мы, куда и зачем идем. Ну, профессор, это было нетрудно. Вы же сами дали мне такую возможность. Перед экспедицией вы дали интервью газетам. Рассказали о целях экспедиции. И даже сказали, что нужно искать наутилус в южной части Индийского океана. столкновение с гигантским железным китом, мощными фонтанами воды за борт смыты два наших соотечественника. Профессор Аронакс, его слуга Консель и канадский гарпнер Натланд. Есть все основания предполагать, что они тут же погибли, так как чудовище обладает электрическим зарядом огромной мощности. Они тут же погибли. Ну что вы расстраиваетесь? Ведь вы живы. Для Жаклины я мертв, капитан. Да, для нее и для всех людей на земле вы мертвы. Господин Фарагуз! Что там? Ждут вас! Слушаю вас, мадам. Капитан Фарагут, я жена профессора Ранакса. Слушаю вас. Капитан Фарагут, я не верю, что мой муж погиб. Охотно разделил бы с вами надежду, мадам. Но объективные обстоятельства указывают, Какие что... Какие обстоятельства? То, что его смыло за борт, но вместе с ним оказался слуга и опытный моряк, этот гарпунер, как его... Нет, нет, мадам. Вот именно. Они могли помочь ему. И кроме того, рядом были острова. Все возможно, мадам. Все возможно. Но до сих пор от них нет никаких известий. Известия должны быть у вас, капитан. Как вы допустили, что за ними не были спущены шлюпки? Обстановка на корабле, мадам. Пробоина в борту. Сильная течь в трюме. Корабль потерял управление, мадам. На корабле возникла паника. Если на военном корабле возникает паника, если капитан забывает о членах экипажа, выброшенных за борт, что можно сказать о таком капитане? Я понимаю вас, мадам. А я не понимаю вас, капитан Фарагут. Я написала письмо морскому министру Гобсону который пригласил моего мужа на ваш корабль, будь он проклят. И спросила его, должен ли капитан Фарагут отвечать за жизнь веренных ему людей. Госпожа Аранакс, здесь? Черт, проси. 
Чем могу быть полезен, мадам? Я пришла узнать, что делает военное министерство Франции, чтобы разыскать моего мужа. Разыскать, мадам? Прошло так много времени. Вы можете сообщить что-нибудь определенное? Жак. Нет, мадам. Капитан Фарагут... Капитан Фарагут поступил как трус. Я совершенно с вами согласен, мадам. Что сообщает Гобсон? Американский морской министр сообщает, что капитан Фарагут разжалован. Я надеюсь, мадам, простые матросы. Меня это не интересует. Я спрашиваю, что делается для розыска моего мужа. Извините, мадам, но у Франции много иных забот. Вы не хуже меня знаете положение в Мексике и в Африке. Да, готовится экспедиция. Но для того, чтобы разыскать и захватить это морское животное. И если в результате поисков этого железного чудовища отыщется ваш супруг, то мы искренне разделим вашу Господин профессор, не спешите раздеваться. Но время позднее. Господин профессор, ночь – пора больших свершений. Здравствуйте, месье Рана. Я понимаю ваше недоумение. Когда вы, люди науки, тратите время на бесплодные споры и размышления, мы, солдаты и гарпунеры, в это время действуем. Решите представить вам вашего соотечественника Франсуа. Очень приятно. Казалось, что команда состоит из людей, не знакомой национальности. Да, хотя язык капитана относится к одному из древнейших на земном шаре. А я француз. Он подобрал меня в открытом море. Я был смыт за бар штормовой волной, когда стоял ночной вахту на клипере. Я обязан ему жизни. Скажите, Франсуа, откуда вы родом? Из Руана. А я из Парижа. Я знаю вас, профессор, вы когда-то читали публичную лекцию в Доме науки на Элисийских полях, а я в то время учился в университете на факультете естествознания. Ваша лекция о флоре и фауне Южных морей была очень интересной. Да. Но с тех пор вам удалось узнать о Южных морях гораздо больше, нежели мне. Пожалуй. Но любовь к ним заложили вы. Чем могу быть полезен? Нет, пока у меня нет больших желаний, кроме изучения глубины Индийского океана. Как? Вы не хотите бежать? Действительно, первым моим желанием было покинуть эту плавучую тюрьму, но теперь... И вас не мучает тоска по родине? Франсуа, вы когда-нибудь пытались бежать отсюда? Нет, зачем? А Франции у меня нет никого из близких. А где они? Погибли во время эпидемии холеры. На Утилус теперь мой дом. Вы могли бы показать ваш корабль? В этом нет ничего секретного. Прошу вас. Прошу. Здесь машинный зал. Там кислородные резервуары. Это скафандр для передвижения под водой. Может, когда-нибудь вам понадобится? Здесь каюта капитана. А вот посмотрите.
Как из наутилуса вы ходите в воду. А у нас есть миниатюрная подводная лодка. Господин профессор, можно вас на минутку? Извините. Подводный корабль направляется к Индии. Мы в ста милях от берега. Другого такого случая может не быть. А здесь шлюзовая камера. В ней не находится эта лодка. Скорее, профессор. Ее используют для изучения подводных пещер и гротов. Ха, господин профессор, это отличная штука для подводной охоты на китов. Значит, я сам смогу заглянуть в тайны исчезнувшей Атлантиды и Аравийского тоннеля. Слушай, Венцуа, как она поднимается на поверхность. При помощи сжатого воздуха. И сложное управление этой лодкой. У нас любой матрос справляется с этим. Франсуа, а что если я возьму и удержу на ней? Ничего нельзя сделать незаметно на этом корабле. Старый Лешкар, Апне Апнес Ханрихна. Франсуа, Кэптин Кэппин. Мне срочно вызывают. Извините, господа. Прошу вас. Благодарю. Надеюсь, вы помните обратный путь? Да, конечно. Ну что, вперед? Дорогу. Дорогу домой. Что вы сказали? Я говорю, в дорогу домой, господин профессор. Ну решайтесь, что же вы медлите? с аппаратурой. Я семь лет плавал судовым механиком, профессор. Это не так просто, нет, это посложнее гарпунной пушки. Не так просто. Но я уверен, что мы не убежим. Скорее, скорее же, профессор. Хорошо. Попробуем. Скорее. Открываем.